എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു ജുവോളജിയിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമായ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജുവോളജിയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ അതുപോലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നാല് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാറുള്ളത് കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് ആ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെങ്കിലും ആ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഇതും ഇതിന് മുമ്പത്തെ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറും ആ ചാപ്റ്ററിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇനിയും സയൻസ് മാസ്റ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ജുവോളജിയിലെ മറ്റു പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും ബോട്ടണി അടക്കമുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം ലളിതമായ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് എ റീജിയൻ ഒരു പ്രദേശത്തെ ടോട്ടൽ ജീനുകളെയും സ്പീഷീസുകളെയും എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങളെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ടേം പോപ്പുലറൈസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത് എഡ്വേർഡ് വിൽസൺ എന്ന ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് ലെവലുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്ന് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അടുത്തത് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അടുത്തത് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് വിത്തിൻ റീജിയൻ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു റീജിയനിൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷീസുകൾ കാണപ്പെടുക അതാണ് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതേ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലും പറയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്നതിന് പകരം ജീൻസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ജീൻസ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീനുകൾ കാണാം ഇനി എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് വിത്തിൻ എ റീജിയൻ ഒരു റീജിയനിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഷീസ് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീനുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതാ ഒരേ സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഹിമാല ഹിമാലയൻ റീജിയനിലെ റവോൾഫിയ എന്ന പേരുള്ള പ്ലാന്റിൽ സെർപ്പൻറ്റൈൻ എന്ന കെമിക്കൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ റവോൾഫിയ എന്ന പ്ലാന്റ് അതേ ഹിമാലയൻ റീജിയൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വളരുന്ന റവോൾഫിയ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സെർപ്പൻറ്റൈൻ റിസെർപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ആ കെമിക്കലിൻ്റെ പൊട്ടൻസിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊട്ടൻസിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വീര്യം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഒരേ പ്ലാന്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ കെമിക്കൽ സബ്ടൻസിൻ്റെ പൊട്ടൻസിയിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നു അത് ആ സ്പീഷീസ് ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിലും പല പ്ലാന്റുകളിലുമുള്ള ജീനുകളിലെ വ്യത്യാസം അത്തരത്തിൽ ജീനുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസുകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രദേശത്ത് പലതരത്തിലുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് തന്നെ വരികയാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നോ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നോ വന്നിട്ടില്ല മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ
നമ്മളൊരു കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവികൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പീഷീസുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറിനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പീച്ചസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സ്പീച്ചീസ് റിച്ചേഴ്സ് കൂടും പക്ഷെ കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ സ്പീഷീസുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്പീഷീസുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കാട്ടിനകത്തേക്ക് ജന്തുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പറയണത് പകരം പുതിയ സ്പീഷീസുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും കൂടുന്നു ബട്ട് അപ്പ് ടു എ ലിമിറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ മാത്രം ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂല ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ലോഗ് രതി സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് സി പ്ലസ് ജെഡ് ലോഗ് എ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ലോഗ് രതി സ്കെയിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനുകൾ പഠിക്കണം ഇതിലുള്ള ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ള പ്രത്യേകം പഠിക്കണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആണ് എ ഏരിയയാണ് ജെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ജെഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ വൈ അക്ഷം വൈ ആക്സിസ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇനിയാണ് സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റിലേഷൻ പഠിക്കുക ഈ എക്സ്പ്രഷൻ അതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് അടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് കോസസ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ എവിൾ കോർട്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന പല പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഇന്ന് നിലവിലില്ല അഥവാ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അവരൊക്കെ ലോസ് ചെയ്തു പോയി അത്തരത്തിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിന് ഉള്ള കാരണങ്ങളെ നമ്മൾ എവിൾ കോർട്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നാല് കാരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എവിൾ കോർട്ടറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് നാല് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ജീവികൾക്ക് അവയുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് അവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ നഷ്ടമാകുന്നു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആളുകൾ ഭൂമിയെ പല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും ഒരുപാട് ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവാൻ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവാൻ കാരണമായി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കട്ടിങ് ഡൗൺ ട്രീസ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസിനുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ഡൗൺ ട്രീസ് പ്ലഫിങ് എ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഒരു പുൽമേട് നമ്മൾ പ്ലഫിങ് നടത്തുന്നു ഉഴുതുമറിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ജീവികളുടെ ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റ് ആണ് ഫില്ലിങ് എ വെറ്റ് ലാൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പേരുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം തണ്ണീർ തടങ്ങൾ എന്ന് പറയും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാൽ ഒരുപാട് ജീവികൾക്ക് ഇവിടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബേണിങ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു വനം അത് തീ പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്നു അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അമിതമായ ചൂഷണം അമിതമായ ചൂഷണമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ദ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് വെൻ ദ നീഡ് ടേൺസ് ഇൻ ടു ഗ്രീഡ് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യം മാറി നീഡ് മാറി അത് ഗ്രീഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അത് നാച്ചുറും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളും അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യാം അവനക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാട്ടിൽ നിന്നും വിറകുകൾ ശേഖരിക്കാം അവന് വീടുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ മരങ്ങൾ അവനക്ക് കാട്ടിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കാം അത് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നീഡുകളാണ് എന്നാൽ അവൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളമായിട്ട് മരങ്ങൾ കാടുകളിൽ നിന്ന് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീഡാണ് നീഡല്ല ഗ്രീഡായി മാറും അത്തരത്തിൽ നീഡ് ടേൺസ് ഇൻ ടു ഗ്രീഡായി കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുക ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്ക
അതിനെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്ന ജീവികളും കൂടെ ഇല്ലാതാവുക എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുക വെൻ എ സ്പീഷീസ് ബിക്കംസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഒരു സ്പീഷീസ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ദ ആനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ആൾസോ ബിക്കംസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അതും എന്തായി പോകുന്നു എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാല് കാര്യങ്ങളായാണ് നമ്മൾ എവിൾ കോട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അലൈൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശി ഇനങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റം അത് നാടൻ ഇനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവാൻ കാരണമാകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൈൻ സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് കോസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് നാറ്റീവ് സ്പീഷീസ് നാറ്റീവ് സ്പീഷീസുകളുടെ നാശത്തിന് എക്സ്റ്റിങ്ഷന് കാരണമായ അലൈൻ സ്പീഷീസുകൾ കൊണ്ടുവന്ന അലൈൻ സ്പീഷീസുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാറ്റീവ് സ്പീഷീസുകൾ ഇല്ലാതായുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ദ നൈൽ പേർച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വിക്ടോറിയ ലൈക്ക് വിക്ടോറിയ തടാകത്തിലേക്ക് നൈൽ പേർച്ച് എന്ന ഫിഷസിനെ കൊണ്ടുവന്നു ലെഡ് ടു ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സൈക്കിൾ ഫിഷ് ആ വിക്ടോറിയ ലൈക്കിലെ ആ ഒരു ആ നാട്ടിലെ ഒരു നാടൻ ഇനമായിരുന്ന ഒരു ലോക്കൽ വെറൈറ്റി ആയിരുന്ന സൈക്ലിഡ് ഫിഷ് ആ സൈക്ലിഡ് ഫിഷുകളുടെ എക്സ്റ്റിങ്ഷന് നാശത്തിന് ആര് കാരണമായി നൈൽ പേർച്ച് എന്ന അലൈൻ സ്പീഷീസ് നൈൽ പേർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറിൻ സ്പീഷീസ് കാരണമായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷ് കോസ് എ ത്രെഡ് ടു നാറ്റീവ് കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന റിവർ നമ്മുടെ പുഴകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തടാകങ്ങളിൽ തോടുകളിൽ കണ്ടിരുന്ന കാറ്റ് ഫിഷുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ മുഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജീവികൾ മീശയുള്ള രണ്ട് വലിയ മീശയുള്ള ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാറ്റ് ഫിഷുകൾക്കൊരു ഭീഷണിയായി മാറി ആര് നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷുകൾ ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷ് നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്കൻ മുഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വലിയ നല്ല ഫ്ലഷുള്ള നല്ല മാംസമുള്ള നല്ല വലുപ്പം വെക്കുന്ന ഫിഷുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാംസം കൂടുതൽ ഫ്ലഷ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷുകളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷുകൾ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല കാറ്റ് ഫിഷുകളും ഇല്ലാതാവാൻ കാരണമായി കാരണം ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷുകൾ ഒരുപാട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അത്തരത്തിൽ മറ്റു പല ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവാൻ ആഫ്രിക്കൻ കാറ്റ് ഫിഷുകൾ കാരണമായി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ പൈ ഡയഗ്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈ ഡയഗ്രങ്ങൾ അഥവാ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഇൻവെർട്ടിബ്രേസിലും വെർട്ടിബ്രേസിലും ഏറ്റവും എണ്ണം കൂടുതലും കുറവൊക്കെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണിത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേസിൽ അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇൻസെക്റ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഫൈല മാത്രമേ പോകണം ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ് ഒരുപാട് ഇൻസെക്റ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റുകളാണ് ഇൻവെർട്ടിബ്രേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ വെർട്ടിബ്രേസ് നോക്കിയാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മൊളസ്കുകളുണ്ട് നാലാം സ്ഥാനത്ത് പ്രോൺ ചെമ്മീൻ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമായ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് എന്ന വിഭാഗമുണ്ട് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റ് മറ്റു വെർട്ടിബ്രേസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മൊളസ്ക് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേസ് ഇൻ ദർ നമ്പർ വെർട്ടിബ്രേസിന് അവിടെ എണ്ണം കുറയുന്ന ക്രമത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടലുള്ള ജീവികൾ വെർട്ടിബ്രേസ് ഫിഷസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ബേഡ്സ് പിന്നെ റെപ്റ്റൈൽസ് അതാണ് ക്രമം ദെൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് അഥവാ ഇക്വേറ്റർ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ദാൻ പോളാർ റീജിയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വീർത്ത ഭാഗം ഇക്വേറ്റർ ആ ഇക്വേറ്ററിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അഥവാ സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാരാളം സ്പീഷീസുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഏതിനേക്കാൾ ദൻ പോളാർ റീജിയൻ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ പോളാർ റീജിയനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഓർഗാനിസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് നാല് റീസൺ
ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഗെറ്റ് മോർ സോളാർ എനർജി ദാൻ പോളാർ റീജിയൻ പോളാർ റീജിയൻ ഉള്ളതിനേക്കാളും പോളാർ റീജിയനിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും ധാരാളം സോളാർ എനർജി സൗരോർജം സൂര്യപ്രകാശം എവിടെ കിട്ടും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയന് കിട്ടും അത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എസ്പെഷ്യലി പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടാൻ അത് കാരണമാകുന്നു ഗെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ആനുവൽ റെയിൻഫാൾ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ഗെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ ആനുവൽ റെയിൻഫാൾ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിന് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായ കോൺസ്റ്റൻ്റായ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആനുവൽ റെയിൻഫാൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ അഥവാ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റീസെൻ്റ്ലി എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആനിമൽസ് അവസാനമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയ ചില ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഡോഡോ പാസഞ്ചർ പിജിയൻ സ്റ്റെല്ലേഴ്സ് സീക്കോ എന്നിവ ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് അതായത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസെർവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തെല്ലാമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസിറ്റു അഥവാ ഓൺസൈറ്റ് കൺസർവേഷനും മറ്റൊന്ന് എക്സിറ്റു അഥവാ ഓഫ്സൈറ്റ് കൺസർവേഷനും ഇൻസിറ്റു അഥവാ ഓൺസൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ ദർ ഓൺ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർഗാനിസങ്ങളെ അവരുടെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നാഷണൽ പാർക്കുകളും വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ് സാക്രഡ് ഗ്രൂവ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻസിറ്റു ഓൺസൈറ്റ് കൺസർവേഷനാണ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന അവയുടെ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ തന്നെ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആനകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാട് ആ ആനകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാടിൽ ആനയെ സംരക്ഷിക്കൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ആനയെ സംരക്ഷിക്കാം അവ ജീവിക്കുന്ന ആ ഹാബിറ്റേറ്റിലേക്ക് ആനയുടെ ജീവിതത്തിന് ലൈഫിന് ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസവും അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആനകളെ അവ ജീവിക്കുന്ന അവയുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലയൺ ടൈൽഡ് മക്കാക്ക് സിംഹവാലം കുരങ്ങുകളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് നീലഗിരി ടാർ വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ പൊതുവെ അവർക്ക് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എത്താത്ത രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി വേറെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യല്ല അവയുടെ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ തന്നെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദർ ഓൺ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിലാണ് അവയെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് എക്സിറ്റു അഥവാ ഓഫ്സൈഡ് കൺസർവേഷനാണ് എക്സിറ്റു അഥവാ ഓഫ്സൈഡ് കൺസർവേഷൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദർ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ ഓർഗാനിസങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് ദർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റേറ്റിന് പുറത്ത് അഥവാ അവരുടെ അവ എവിടെയാണോ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പുറത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കെയറിങ്ങിലൂടെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ഹാബിറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ വളർത്തുക എക്സാമ്പിൾ സോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി പാർക്ക് സീഡ് ബാങ്ക് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീസ് ഇതെല്ലാം ഇവയെല്ലാം എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഓഫ്സൈഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ അഥവാ സൂ മൃഗശാലകൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി പാർക്കുകൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി പാർക്കാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസർവേഷൻ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം സാക്രഡ് ഗ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാക്രഡ് ഗ്രൂസ് ഒരു ഒര
ഇവ സ്പീഷി ദീസ് ആർ സ്പീഷീസ് വിച്ച് കൺഫൈൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ മാത്രമായി കൺഫൈൻഡ് ഒതുങ്ങിക്കൂടി കാണുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടി കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ദ ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എനിവെയർ എൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്യണില്ല വേറെ എവിടെയും കാണില്ല ഭൂമിയിൽ വേറെ എവിടെയും കാണാതെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ മാത്രമായി കൺഫൈൻ ചെയ്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടി കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്താണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ത്രട്ടൻഡ് റീജിയൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആർക്ക് ഭീഷണി ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വിത്ത് വെരി ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് ആ ഭാഗത്ത് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്പീഷീസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ഭാഗത്ത് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് എൻഡമിസം ധാരാളമായി എൻഡമിക് സ്പീഷീസുകൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളമായി എൻഡമിക് സ്പീഷീസുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ധാരാളമായി എൻഡമിക് സ്പീഷീസുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ് വളരെ കൂടുതലുള്ള മോസ്റ്റ് ത്രട്ടൻഡ് റീജിയൻസ് അത്തരം റീജിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ളത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായിട്ട് അത്തരം റീജിയൻസ് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് ത്രീ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് വൺ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സും ശ്രീലങ്കയും ചേരുന്ന ഭാഗം രണ്ട് ഇൻഡോ ബർമ റീജിയൻ മൂന്ന് ഹിമാലയൻ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് ബയോസ്പോട്ടുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് ആൻഡ് ശ്രീലങ്ക ഒന്ന് ഇൻഡോ ബർമ റീജിയൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇൻസിറ്റോ എക്സിറ്റോ ഒക്കെ കേട്ടോ ഇനി കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് ഓക്കെ ഒന്ന് നാരോലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ പേഴ്സണലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉപകാരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസ് ഡിറൈവ് കൗണ്ട്ലെസ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ മനുഷ്യർക്ക് നാച്ചുറൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുമല്ലോ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഭാഗമാണ് എനിവേ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ നാച്ചുറൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ദ ഇൻക്ലൂഡ് ഫുഡ് ഫുഡ് കിട്ടുന്നു സിറീൽസ് പൾസസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെ ധാന്യങ്ങൾ പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴങ്ങളൊക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മനുഷ്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫയർവുഡ് വിറകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫൈബർ നാരുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് നിർമ്മാണ ആവശ്യമുള്ള പല വസ്തുക്കളും കിട്ടുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻസ് മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ പലതും മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണലായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പല വസ്തുക്കളും എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നാരോലി ഇടുങ്ങിയ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് പേഴ്സണലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തത് ബ്രോഡ്ലി യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ഒന്നുകൂടി വിശാലമായിട്ട് വിശ വിശാലമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്യാസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്യാസുകളുടെ വാതകങ്ങളുടെ അളവ് നിലനിർത്താൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് പോളിനേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്റ്റുകൾ അല്ലേ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോളിനേഷൻ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് ഇൻസെക്റ്റുകൾ ആ ഇൻസെക്റ്റുകൾ കാരണം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പോളിനേഷൻ നടന്നാലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൈക്കിൾ ആ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് സൈക്കിൾ നടക്കാനും ഒക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർ
ആ തേങ്ങ ആ തേങ്ങ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ തെങ്ങ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൈമാറിയതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കവർ തന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മോറൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അതായത് ഒരു ജീവി ഇല്ലാതായ മറ്റൊരു ജീവി അതിൻ്റെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജീവി ഇല്ലാതാവും എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡോഡോ ബേർഡിൻ്റെ കഥ അല്ലേ ഈ ഡോഡോ ബേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഡോഡോ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡ്സ് ആ ബേർഡ്സിനെ മനുഷ്യർ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലാണ് അത് കാണപ്പെട്ടിരുന്ന നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർ വെറുതെ അതിന് വേണ്ടി അതിനെ വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാംസത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അതിനെ വേട്ടയാടി അങ്ങനെ ആ ഡോഡോ പക്ഷികൾ മുഴുവനും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതായി അപ്പം ആ ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ അറിയില്ല അതാകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ആ ഡോഡോ ബേർഡ് ഇല്ലാതായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കച്ചവടമായിരുന്നു ഏത് കാൽവേരിയ മരങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചക്ക മാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ടുകളാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ടുകളാണല്ലോ അത് പല ആളുകളുടെയും ഒരു കച്ചവട മാർഗം കൂടിയാണത് അത്തരത്തിൽ കാൽവേരിയ മരങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ട് വിറ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ടീം ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഡോഡോ ബേർഡുകൾ ഇല്ലാതായത് കൂടെ പുതിയ കാൽവേരിയ മരങ്ങളൊന്നും തന്നെ മുളക്കാതായി എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ കാൽവേരിയ മരങ്ങൾ മുളക്കുന്നില്ല ഡോഡോ ബേർഡും ഈ കാൽവേരിയ മരവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ കാൽവേരിയ മരത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ഡോഡോ ബേർഡ് ഫുഡായി സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഫ്രൂട്ട് ഡയജഷനൊക്കെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സീഡിന് ഡയജഷൻ സംഭവിക്കൂല പക്ഷെ ആ സീഡ് ഈ ഡോഡോ ബേർഡിൻ്റെ അലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എൻസൈമുകളുടെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കാൽവേരിയ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സീഡ് കോട്ടിന് ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സി ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിച്ച സീഡ് കോട്ടുള്ള സീഡ് ഈ ഡോഡോ ബേർഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയുടെ എക്സ്ക്രീറ്റയുടെ കൂടെ ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സീഡ് കോട്ടുള്ള സീഡുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ സീഡ് മണ്ണിൽ കിടന്ന് മുളക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സംഭവിച്ച സീഡുകളെ മുളക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ കാൽവേരിയ മരങ്ങൾ ഈ ഡോഡോ ബേർഡ് ഇല്ലാതായത് കൂടെ തന്നെ പുതിയ കാൽവേരിയ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായി പുതിയ കാൽവേരിയ മരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നേരത്തെ ഉള്ള കാൽവേരിയ മരങ്ങൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ കുറെ അതിൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോവും അല്ലേ പിന്നെ ഒരു പുതിയ കാൽവേരിയ മരവും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഡോഡോ ബേർഡ് ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഡോഡോ ബേർഡിനെ മാത്രമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഡോഡോ ബേർഡിനെ മാത്രമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഓർഗാനിസമായ കാൽവേരിയ ട്രീയും ഇല്ലാതായി ഇതൊരു കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധാരാളം എക്സാമ്പിളുകൾ വേറെയും ഉണ്ട് പ്രോൺ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി പ്രോൺ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി മാംഗ്രൂസ് വെട്ടുന്നതും മാംഗ്രൂസ് വെട്ടിയതിലൂടെ അവിടെയുള്ള ബാറ്റുകൾ ഇല്ലാതായതും ആ ബാറ്റുകൾ വഴി മാത്രം പോളിനേഷൻ നടന്നിരുന്ന ചില പ്ലാന്റുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതായതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കോ എക്സ്റ്റിങ്ഷന് വേറെയും എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാം പ്രയാസമുള്ള ഒരു കണ്ടന്റും ഇതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറഞ്ഞ മാർക്കിനെ ചോദ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറേ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും കണ്ടന്റ് ആ ചാപ്റ്ററിലും പഠിക്കാണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണണ്ട കുറഞ്ഞ മാർക്കിനാണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ആ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ടിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ 